அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் ஆல் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டெட் எக்ஸாம் பேப்பர் ஒன்னுக்கான என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் சூழ்நிலை அறிவியல் இந்த டாபிக்ல இருந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ் டெஸ்ட் போட்டு பார்க்க போறோம் இது வந்து மார்க் டெஸ்ட் நம்பர் போர் ஆல்ரெடி த்ரீ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிருக்கு பார்க்காதவங்க போய் பாருங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் அவர் யூடியூப் சேனல் டைம் டு சேவ் இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஜாயின் அவர் ஃபேஸ்புக் அண்ட் டெலிகிராம் சேனல் மீன்ஸ் லிங்க்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பேப்பர் பென் எடுத்துக்கோங்க மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி பாருங்க அப்பதான் நம்ம எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னு தெரிய வரும் டேரக்டா நீங்க ஆன்சர் போய் பார்க்காதீங்க உங்க சிலபஸ்ல என்ன டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டாபிக்ஸ்ல இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கு அந்த டாபிக்ஸ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஹையர் ஸ்டடிஸ்ல இருக்குது இல்லீங்களா அந்த டாபிக்ல இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கு அதே மாதிரி ப்ரீவியஸா உங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸும் கேட்டிருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க பேப்பர் பென் எடுத்துக்கோங்க ஆன்சர் அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோ நிறைய பேத்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க எவ்வளவு மார்க் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்பனாதான் நான் எடுத்த கொஸ்டின் பேப்பர் லெவல் வந்து ஈஸியா இருக்கா டஃபா இருக்கா இல்ல டிஃபிகல்ட்டா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரிய வரும் ஸோ கீழே தயவுசெய்து மார்க்க கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா இல்லையான்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க குமுதிபதி பாறை ஓவியம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தொல் பழங்கால பாறை ஓவியங்கள் கீழ்வலை பாறை ஓவியம் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கு அதே மாதிரி உசிலம்பட்டி பாறை ஓவியம் மதுரை குமுதிபதி பாறை ஓவியம் கோவை மாவடைப்பு பாறை ஓவியம் கோவை பொறிவரை பாறை ஓவியம் நீலகிரி எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான கொஸ்டின் 
அது அப்படி இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் கால்குலேட்டர் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வாட் டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் எலக்ட்ரிக் பல்ப் இன் அண்ட் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் இந்த கரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டாபிக்ல இருந்து மட்டும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர்ல ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ரிலேட்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்ல ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் எலக்ட்ரிக் பல்பை கனெக்ட் பண்றாங்க அப்படி கனெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ கரண்ட் தேவைப்படும் எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கரண்ட்டுக்கு மொத்தம் நாலு ஃபார்முலா இருக்கு அந்த நாலு ஃபார்முலா படிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க எந்த விதமான ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் ஈஸியாக போட்டுடலாம் தட் மீன்ஸ் இதுல என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிவி ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிவி பி மீன்ஸ் பவர் வி மீன்ஸ் வோல்டேஜ் ஐ குட்டி ஐ வர் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பாவி ஐ பாவி ஐ குட்டி ஐ வர் ஐ பாவி ஐ குட்டி ஐ வர் ஸோ இந்த மூணு ஃபார்முலா ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை வி ஸோ இருக்கிற வேலையை அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஆன்சர் ஈஸியாக கிடைச்சிடும் நீங்கள் ப்ராப்ளம் பார்த்தோனையும் பயப்படாதீங்க இதுதான் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சால் போதும் கரண்ட்டுக்கு நாலு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த நாலு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ரோட் சேஃப்டி வீக் ஃபஸ்ட் தடவை முதல் தடவை நம்ம எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டின் எயில் செலிப்ரேட் பண்ணாங்க வருஷ வருஷம் எந்த மாதம் அது செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் ஜனவரி மந்த் இது செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க ரோட் சேஃப்டி வீக் எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் ஜனவரி மாதம் எந்த ஆண்டுலேருந்து செலிப்ரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டால் நைன்டீன் எயிட்டி நைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் உங்கள் சிலபஸில் இருக்கிற டாபிக்ஸ் வெட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது ஆன்சர் சிவகங்கை வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் எங்க இருக்குன்னு கேட்டா சிவகங்கை அதே மாதிரி காரைவெட்டி பறவைகள் சரணாலயம் எங்க இருக்குன்னு கேட்டா அரியலூர் வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயம் எங்க இருக்குன்னு கேட்டா ஈரோடு வேடதாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் எங்க இருக்குன்னு கேட்டா காஞ்சிபுரம் இது நாலுமே இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் டெட்டால் இசிய மிக்சர் ஆஃப் ஆன்சர் குளோராக்சிலினால் அண்டு வைட்டினால் இது வந்து பார்த்தோம்னா எவ்ரிடே சயின்ஸ் அந்த டாபிக்ல இந்த கொஸ்டின்ஸ் கவர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதுக்கான ஆன்சர் த்ரீ ஆக்சுவலா ஒரு கார் ரெஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆனது அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கோம் ஃபைனல் வெலாசிட்டி டுவெல்னு எடுத்துக்கோம் தட் மீன்ஸ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதே ஒரு கார் வந்து பார்த்தோம்னா மூவிங் கண்டிஷன்ல இருக்கு இப்ப சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் அதாவது சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் இந்த வேகத்தில் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா சிக்ஸ்ல இருந்து டுவெல் கிலோமீட்டர் ஸ்பீட ரைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அப்ப இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ ஒரு கார் டுவெல் மீட்டர் பர் செகண்ட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு சடனா பிரேக் பண்றீங்க அப்படின்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல்னு எடுத்துக்கணும் ஆக்சிலரேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா A is equal to V minus U divided by T. So, if you use S formula, you can use S formula. S is equal to UT plus half KT square. So, if you use this formula, you can use the moon formula. If you use the moon formula, you can use the moon formula. If you use the related problems, you can use the ECF. Next question. Question number 1. ORS is used for treating. Answer. தெரியும் பட் அது உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்காக இருக்கட்டும் அது நீங்க ஓஆர்எஸ்னா என்னன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஹையர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் ஆக்சுவலா இந்த கலோரிஃபிக் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ப்ரீவியஸா கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது ரிலேட்டான கொஷின்ஸ் தான் இது ஹையர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் இஸ் பவுண்ட் இன் ஆந்த்ரோசைட் அதுக்கப்புறம் விட்டுமஸ் 
அதுக்கப்புறம் லிக்னை அதுக்கப்புறம் பீட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆட்ரு வரும் கக்குவான் இருமல் என்று அழைக்கப்படுகிறது எதை நம்ம கக்குவான் இருமல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆன்சர் வந்து பெர்டூசிஸ் இதுவும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் உங்களுக்கு வைட்டமின் டிசீஸ் டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் அதுல இருந்து ஒவ்வொரு இயர்லயும் ரெண்டு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் டிசீஸ்லயும் சரி அதே மாதிரி வைட்டமின்ஸ்லயும் சரி இதுல இருந்து ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க எவ்ரி பேட்ச் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் இது அதுக்கு ரிலேட்டான டாபிக் ஸோ எது மூலியமா இட்ஸ் காசுடு பை எது மூலியமா இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க நார்மல் பிஹெச் ஆஃப் ஹியூமன் பிளட் ஆக்சுவலா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர்ல பிஹெச் பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலா அந்த லாக் போட்டு ஹெச் மைனஸ் சாரி ஹெச் பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் ஐயானு அப்படின்னு சொல்லி போடுவீங்கல்ல ஸோ அது ரிலேட்டடா ப்ராப்ளம் கேட்டிருந்தாங்க வித்வுட் கால்குலேட்டர்ல அது எப்படி போட முடியும்னு எனக்கு தெரியல கால்குலேட்டர் இல்லாம லாக் வேல்யூ போட்டு போட முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அதனால அந்த ப்ராப்ளத்தை நான் இங்க எடுத்துட்டு வரல ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டான கொஸ்டின்ஸ் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் பிஹெச் ஆஃப் ஹியூமன் பிளட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பாருங்க பிஹெச் பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருப்பாங்க ஆன்சர் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இதுல பாருங்க இது நான் எல்லாமே படிக்கணுமா அப்படின்னு தேவை கிடையாது இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் படிங்க ஹெச்சிஎல் ஜீரோ தட் மீன்ஸ் பிஹெச் வேல்யூ தெரியுமில்ல பிஹெச் வேல்யூ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிலோ சவுன் வந்து அசிடிக்னு சொல்லுவோம் எபோ சவுன் வந்து பார்த்தோம்னா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அசிடிக் மீன்ஸ் அமிலம்னு சொல்லுவோம் எபோ சவுன் வந்து பார்த்தோம்னா காரங்கள் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செவன் வேல்யூ வந்து பார்த்தா நியூட்ரல் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல இம்பார்ட்டன் எது அப்படின்னா லெமன் ஜூஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி ஸ்டொமக்கோட ஆசிட் ஹெச்சிஎல் வந்து ஒன்னு அதே மாதிரி வினிகர் மூணு பியூர் வாட்டர் ஏழு ஹியூமன் சலிவா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிஹெச் வேல்யூ இருக்கும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு பிஹெச் வேல்யூ இருக்கும் அதனால தான் இங்க சிக்ஸ் டூ எயிட் டபுளா கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா மில்க் ஆஃப் மேக்னீஷியா டென் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி பிளட் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் முட்டை வெள்ளைக்குரு எவ்வளோன்னு கேட்டால் எட்டு சி வாட்டர் எட்டு ஓகேங்களா ஸோ இது மட்டும் படிங்க போதுமானது எல்லாமே படித்து கன்ஃபியூஸ் நினைக்காதீங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் இது ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஸ்டின் இந்த பிஹெச் பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டாங்க அதுக்கு ரிலேட்டான கொஸ்டின்ஸ் நான் இங்கே எடுத்து வந்திருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோ நம்ம நாங்களாம் வித் யூடியூப் சேனல் நாங்களாம் ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது நமக்கு என்ன தோணுதோ அதுதான் நான் செஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்கேன் இதில் உங்களுக்கு எதாவது கரெக்ஷன் வேணும் எனக்கு இந்த மாதிரி வீடியோ இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா உங்களோட ஃபீட்பேக் தாராளமாக கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம் அவங்களாம் மித்த இங்கே எப்பயுமே நம்ம பார்க்க மாட்டோம் நமக்கு என்ன வருதோ நமக்கு என்ன தோணுதோ அதான் நான் போட்டுட்ருக்கேன் இது கரெக்டாக இதே மெத்தடாலஜியில் ஃபாலோ பண்ணலாமா இல்லை வேற மாதிரி எதாவது கொண்டு வரலாமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் நான் தமிழில் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இங்கிலீஷில் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ரெண்டு லாங்குவேஜ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு லாங்குவேஜ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ஒரு கொஸ்டின் இங்கிலீஷ் தமிழ் சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி சொல்லிட்டுருக்கேன் ஓகே வீடியோ நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட மார்க் மறக்காம உங்களோட மார்க் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோ நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ